李婶儿，买菜去啊！啊，买菜去。那个，啊，这这你对象是吧？啊，一看就特结实，和工资特高，是不是？肯定特能干，挺好，真好。来，大壮，这李婶儿，这我中学同学。嗯。姐，姐夫，姐夫，咱爸咱妈煮完饺子等你们呢，甭理他们，走走啊。孩子不同意吗？小杨，我们买菜去了。你那个回去啊，这个问你爸你妈好啊。哎，你。这人不配你，他不知道心疼你。知道我没资格说这样的话，小杨，你知道我多希望你幸福吗？别这么看着我，我知道我是个罪人，可我是真的关心你，你，你就像是我妹妹。大壮人挺好的，是我护校同学的哥哥，四级断工。工资比你还高呢，我爸妈都很满意。你怎么样啊？在大机关工作，可以大展宏图了吧？我现在就像个小学生，什么都得学。如果这个世界上只有两个人愿意相信你一定能成功，一个是你，一个是我，你一定会得到你想要。小柳儿，阿姨，你找我有事儿？我听说你结过婚了，又娶个小叔子了，人家还找上门来了。这事儿你怎么都不告诉我们呢？阿姨，我也是没有办法。阿姨，我不会影响工作的。怎么不影响啊？程老师什么身份你知道？这事儿要传出去，或者人找上门来，那影响就不是不好，是很不好。我看啊，你还是走吧，我多给你一个月工资，啊。你说他为什么总是阴魂不散？这话得问你自己了。他什么意思？我早就警告过你，你要是对他死心了，他就不会对你纠缠不休。你关键现在全打给人家的信号，你还碍着他。你胡扯！我胡扯！我跟你说，你想干什么，我根本就不想管。你关键是别把那么单纯善良的女孩给拖下水。你于心何忍呢？不是，你都扯到哪儿去了？我告诉你，我会对林军负责的，我会跟他结婚，我也会爱上他。你现在一闭上眼睛就是方梅，一见着她就意乱情迷，拿什么爱上黎妮儿啊？我再告诉你一遍，我会爱上黎妮儿的。那就等爱上了再结婚吧。那不行，我得赶在方梅结婚之前结婚。你真拿结婚当比赛了？你怎么那么幼稚啊？不，你心里要没有这个女人，这个婚姻就对你没有意义。你说你是方梅吗？方梅是。靠离婚他成富婆，你为什么呀？你把自己的生活搞那么乱，对你有什么好处啊？你还想成为你单位的超级笑柄啊？我结了婚，我就会忘掉这个女人。我看玄，我觉得你还是把实情告诉林妮儿吧。你如果被她发现了，你知道会是什么后果？林妮儿虽然善良，但是她不傻呀。我会说的
，你什么时候说？我需要时间。嗯，这是给您的烟斗，打开看看。嗯，肉。人家外国人都是这个。嗯，嘿，像不像斯德林？<笑>像口表林就不错。<笑>哦，对了，妈，那阿姨给您的，这是给我的。嗯，哎呦，还金牌呢。阿姨，这是飞巴黎的时候在戴高乐机场买的。是巴黎买的，谢谢。哎呦，什么呀？这是，这是，哎呀，配肩是不是？哎呀，以前我看印度电影的时候，有看人配着特漂亮。我说这哪儿买的呀？人家在法国买的。是，你看，哎呀，东海真会买东西，我喜欢。我看我还近视呢。爸，这个是手表，好看。看，嗯，以后你再也不用上弦了。那靠什么跑啊？人家是电子的，电表啊，头一次听说着。叔叔，嗯，这是现在国际上最流行的三防电子表，防水、防尘，还防震。就搁水里头，人都能走。你不上线，他能给你照点跑啊？当然了，人说了，这是奥运会用的，是吧？是，真的。哎，那坐，哎哎。炒点菜呀、啊！来，快快快坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐要我开啊！啊啊啊！我来。那叔叔，下回请您坐一回我开的飞机，保证您不晕。成。哇，不就去厕所吗？这这么高兴吗？这可是我第一次。哦。听我爸说，日内瓦是他去过的最美的地方。我要跟你一起去。我不是你爸，我不能在家说。哪儿用得着你呀、啊？我要想出个国，还不是特简单的事儿。反正就是不能让你一个人在外边美就对了。我是去工作的。行啊，逗你玩的，干嘛那么认真啊？我这次呢是靠自己的能力，不是靠你们家的关系。百里挑一，知道吗？明白了。伟大的自尊心得到了饱和性的满足。回家以后，你跟你父母一定要特别强调这一点。没问题。嗯。<笑>哎，东海，这家伙准绝了。你是中央台啊，嘣嘣，零零零零。哎呀，<笑>哎呀，你知道咱俩这表有什么区别吗？您这是电子表。哎，蹦字儿的。而且防水、防震、防手榴弹，你那个要要，你炸死了表还活着呢！别假话，我说哪了呢？手榴弹？什么手榴弹？我看，啊，叫液体显示屏。那是液晶吧？对。爸，这表还能亮，你知道吗？嗯，哎，别老摁它，我刚没电了。不是你老摁的，把灯泡憋了。这可是东海从外国给我买回来的，啊，没憋那是。东海呢？吃饭了。去过日内瓦吗？长飞那边。嗯，但是也没有很认真的玩过。日内瓦湖我去过一次，非常美。瑞士最大的特点就是安静、空气好。还有啊，出名表吧。出名大银行吧，还出那个名什么的？您今天知道的可真够多的啊！爸，你去过？你去过吗？甭急呀，赶明啊，这东海开着飞机，带着我满世界游个够去。
有范儿，你这是干什么呀？上哪儿啊？干什么呀？柳凤是为了反对封建婚姻，又不是犯法。您这样把她赶出家门，不等于置她于死地吗？太不厚道了！您这样，哎，你跟柳凤熟吗？平常你都没跟她说过话，怎么这么关心她的事儿？这事儿我可只跟瑶瑶说过啊，是不是她告诉您的？柳凤怎么说也是一大活人啊！您这样把她赶出去，万一出点什么事儿，我不成头号大恶人了吗？我不要当这种头号大恶人，您要非把他赶出去的话，我就跟我爸说去。我爸可是人道主义者，他绝对不会允许你如此欺负一个可怜的农村小寡妇的。哼、嗯！小夏，哎，你这个机长啊，是多少级别？呃，您是问技术级吗？我不懂什么技术不技术的啊。你比如这个局长啊、处长啊，那不是都有个级别吗？啊、是吧？你像我们洋洋，大学刚毕业，二十三级，那你多少级？呃，我这个不太一样，我们是按技术级。哦，技术级那就跟工人差不多是吧？一级工、二级工，那你几级工啊？这、这个还是不太一样。那哎，那就是说个明白的嘛。你现在一个月多少钱工资？这哪哪都一样。家人问问怕什么的呀？那哥好不提，那那个什么，那你今年多大了？我，呃，水，那厨房，厨房，厨房有水。哎呀妈，是我跟他结婚，还是你跟他结婚？善脸不这样，你看他哪儿不顺眼啊？我跟你说，我倒没看他哪儿不顺眼，就我觉得,觉得我看着他，他他太优秀，不不可能，我闺女是舞蹈家，我爸。告诉你啊，嗯，那个，妈嫌向东海官不够大，嫌他是一开飞机的。官儿迷嘛，当然要掰扯那官儿大小嘛，是吧？我告诉你，那开飞机那是一般人呐、啊，国家级最优秀的人才才能干这个。你你，你坐过飞机啊？<咳>你给什么念？你们自个儿的事儿，你们自个儿做主，甭听你妈的。什么这么大的事儿不听我的？什么事儿？哎，小小夏，来来来，来，哎，你跟我说，你说一说，你说，这个飞机这个发动机和汽车这个发动机，它有什么？就不不，哎呦，不一样，<笑>那那得看您说是哪种飞机啊？嗯，你要说我们全世界的第一架飞机，嗯，那就是莱特兄弟用一个四缸的汽车发动机，水冷式直列四缸水冷发动机改造过来的。那现在的飞机发动机可就不一样了，那是涡轮喷气发动机。我都想好了。等你走了，我也去申请个签证，回头我去瑞士看你去。但是我不会告诉你我什么时候去，因为我要给你一个突然袭击。跟你说话呢，你想什么呢？啊，小柳在家吗？放心吧，小柳的事儿我没跟我妈说，她什么都不知道。其实，知道也没事儿。你要能这么想就好了。其实我妈和我弟知道了，也就说几句方便话呗，没事儿。山子，你听话，今天真的不行。我有什么能见着你啊？我这几天都不能出去，你千万别过来。走、哦，别说了。谁电话呀、啊？阿姨，打错了。我跟你说过了。咱们家这几部电话都是并联的，你在这打电话，程老书房就会占线，这样会耽误事儿的。找程老的事儿都是大事儿，国家大事。阿姨，我知道了。
，我以后再也不用电话了。粥凉了吧？我给你热一热。妈，我们回来啦。哦，知道了。娟娟姐，你回来了。哥，你来了。啊，阿姨在餐厅等着你们呢，给我吧。哎呦，大哥，你鞋这么脏啊，我给你擦擦吧。哎，小柳，我怎么从来没见过你主动给我擦皮鞋呀、啊？哎，擦完我哥的就给你擦，真拿你当家人看呢。别叫我哥，这么叫不合适。他连和平都叫哥。再说了，人家是随着山子叫的，对吧？他是你们家阿姨，叫我什么无所谓如果有什么想知道的，尽管问问我爸。我爸可是全世界都走遍了的。我是想多了解一些情况，可我怕打扰伯父。想了解什么情况啊？啊，这次机会很难得，我想多学点东西，可我差得很远。现在正在抓紧时间看书和材料，只有充分的了解对方，才能学到更多的知识。嗯，我那儿有几本书，你可以拿去看看。谢谢伯父。李阳是不是特有才啊？一个刚调了工作半年的小青年，就能有机会出国进修，这里边有多少人情世故，你们心里也该有个数。妈，你咋那么扫兴啊？我懂伯母的意思，调动工作，出国学习，这些就像天上掉馅饼一样砸我头上了。对我来说。我现在唯一能做的就是等机会来了，紧紧抓住，一个也不放过，尽自己最大的可能去做到完美。我一直都在努力。嗯，你似乎是一个可以从工作当中得到乐趣的人。我是，伯父。嗯都来了，好，你们年轻人，玩玩玩啊！哎，给你们介绍一下啊，这位就是我未来的姐夫，大才子李阳。快叫姐夫好啊！姐夫好。哎，怎么什么人都叫姐夫？来吃水果吧，阿姨。走，走，吃水果。喝瓶。怎么了？我不是什么大才子，你不会说的次数多，自己就信了吧？我信不信无所谓，关键这事儿你信吗？有人信奉谎言说一千次，就成真理了。我从不以为然。谎言重复的次数再多，它还是谎言，总会被拆穿的。有点意思啊，那我要倒问问你。你怎么界定他到底是不是谎言呢？啊？在我看来，你这个人一向自负，你不会撒谎。李阳，快过来呀！来，来，来呀，何明。啊，来了。
我跟你说啊，这要是从婚姻法上讲，你现在是人家的未婚妻，你婆家人是可以告你的。我打住啊，没领证呢。再说了，凭什么证明柳凤就是人未婚妻啊？送彩礼，他愿意，法律上是不认可的，知道吗？哎呦，那他以后怎么办呀？这村里不敢回，北京又不能住一辈子，你年龄也不小了吧？那你说这以后的事儿，你可得想想啊！你怎么什么都跟人说呀？这不是关心柳凤吗？其实小柳这样的女孩子，比我们城里人都强。我们这些城里人，再怎么混，有家，有父母，有兄弟姐妹，就算不工作，也冻不着，饿不死的。可小柳他们不一样，一个女孩子背井离乡，在北京这个陌生的大城市里生存下去，得多顽强的生命力！难，我们不关心；他痛苦，我们不知道，我们不想知道。我们不要居高临下看他的生活。慢慢吃啊。我们跟小柳开几句玩笑，你干嘛呀你？你上什么纲上什么线儿，嫌你多高尚是吧？你看我妈都不高兴我了。程小平，怎么了？这是我家，我还不能说两句了？分得清李白人吗你？你快,快！就烦假招子，走，去我屋去。走走走走走走，都走都走。走走走走走，哎，这没劲。其实你也不用放在心上，程和平，他就那德行。其实吧，我不是特别爱吃西餐。哇、哦，那你爱吃什么呀？我爱吃炸酱面。<笑>我也爱吃炸酱面。我每次出国的时候吧，我一看什么奶油意粉，我头就大了，然后我就饿半天。每次出国我都饿肚子，但是我挺喜欢西餐厅的环境的，挺优雅的。你就直接说你爱慕虚荣不就得了吗？你不爱慕虚荣吗？那谁都爱慕虚荣吧，只不过我这个人比较实诚，说出来。事儿那么正经，你打算谈多长时间的恋爱？嗯，只要你愿意的话，就谈一辈子吧。啊，那么长啊？嗯，那怎么也得三四五六七八九年吧？那得谈得够啊。哎，我可老大不想的了啊！我可等不起啊！我想问你，你不等我等谁呀、啊？夏东海，其实我认识你的时候啊，你特别严肃，你可能自己不知道，你不觉得你现在很喜欢笑了吗？是吗？对呀、啊。你要跟我在一起啊，我可以每天让你笑，每天让你特高兴。因为我这人傻呗。好，那就为了我们能够每天在一起，每天开开心心的，干杯。嗯。嗯嗯嗯，别动别动。干嘛？你你头发上是什么东西啊？什么东西？别吓我！不不不，你你你你你你什么什么呀？我看，你看看看看看这。哪儿啊？
知道，铁军当时那碎样，哎呦，真臊得慌。哎，妈，你不知道。自从周雪军追求我姐未遂之后，就迷失在了爱情的海洋当中，找不到了方向。行了啊，你少拿我开子。怎么来不好意思是吧？有什么说什么，就是要不然你俩好得胡说八道呢。坐这儿，坐下呀。叫我爸了吗？叫。哎，听说你马上去日内瓦了，这第一次出国，肯定特激动吧？啊，谁都有第一次。哎呦，你瞅瞅瞅瞅。我这姐夫啊，他最大的本事，就是自信。自信人生两百年，会当水席三千里。大才子，一定有远大的奋斗目标吧？啊，嘿，对对对，哎，认识你这么久了，只知道你有野心，我还真不知道你这野心到底有多大。你这终极目标是什么呀？哎，这人都在呢，你还不说说？野心若是路人皆知，那还算野心吗？哎，可以换一个说法啊。痴心，丧心。哎，对，痴心妄想，丧心病狂。有你这么接话的吗？你俩吧，你们的。怎么了？这是我家，不能说话，怎么？还是我们家呢？这我没痴心妄想无罪，丧心病狂就不在我讨论范围之内了。这种非人类的想法，我没研究过。听见了吗？非人类的。哎，我说你骂谁呢？好了，啊，吃饭。四四半天了，企图闯进民宅，被我们当场俘获。不行，马上去派出所查明他的来历。哎呀，阿姨，别送，别送，别送！他是我老乡，哦不，他是我弟弟。嗯，他没干什么坏事。这个人我们盯了好久了，肯定有什么不良企图。没有。小柳，这人真是你弟啊，长得不像啊。这小子长得也不像农村人啊。哎，小柳，他真是你弟弟？不是，你说实话，我们好帮你求情啊。阿姨，你放他走吧，他没干什么坏事，真的没干什么坏事。小柳，千万不要哭了哎，这看来关系真是不一般哈。哎，我说小柳，赶快说，你哪认识这小混蛋的？什么才混蛋呢？哎，你快来见识吧。苏啊，快说，苏啊！哎，你不能出去。和平他们要是知道你跟山子和柳峰是这层关系，还指不定怎么挤兑你呢。我去，我去让他们放人就是了。你在这待着，别动啊。哎，你二儿啊，这种人你也敢来往、啊？那小他不懂事，妈妈，那这人真的是柳凤的朋友，你就放了他吧。哎、快走吧，你别再惹事了，你哥在里头呢。快走啊！哎，李阳，哎，你给我出来！哎呀，滚！哎，看我这样就不管了吗？你怎么认识李阳啊？大，你跟李阳，哎呀，你跟李阳什么关系啊？给我出来！此刻，李阳听着外面的动静，快崩溃了。他从未像现在这样痛恨自己，恨自己无能，恨自己的出身。他不能让那几个纨绔子弟看不起自己。别闹了！你是那个小人啊，李阳什么人？李阳，我告诉你，你就不死。是我弟弟，刘峰是我弟妹。李阳，李志志，你没听见吗？他弟弟都说了，他是一个势利小人，这种人你还敢跟他好啊？哎，我说程真真，这都你哪儿找来的人啊？啊，我说的眼神跟谁那么像？原来跟李阳一样，毒蛇眼儿。滚，放开！
妈向来势利眼，这些你都知道的呀，你不至于生这么大气吧？珍珍，我知道我们两家悬殊有多大，可我一直在努力，希望你们家里的人能接受。我甚至放弃自尊，讨好你们家每个人，包括那个讨厌的陈和平。我觉得自己已经变成了一个十足的小人，我都不知道我该怎么做了。我只知道，无论我做什么，你们家都不可能接受我的。李阳，李阳，你千万别这么想，你就是太敏感、太多心了。其实事情不是这样的。我真的累了，再这样下去，我都不知道我会变成什么。我放弃，我们分手吧。李阳说出了憋在心里很久的话，感觉到一种久违的轻松。李阳，同时也是深深的绝望。李阳，此刻他真的累了，他脑子里什么也没有。他只想离开。燕儿啊，跟你那司机今儿那饭吃的怎么样？啊，妈啊，过来坐。我给你看样东西。嗯，看。哪儿的？他今天下午求婚了。真的？这他送我的求婚戒指。这是什么的呀？这是钻石的，钻石的。看，换上，换上眼镜，妈好好看看，给妈开个眼。<笑>妈这辈子没见过这钻石，也没戴过钻石的，我就这金戒指还是你姥姥的陪嫁呢。好看吧？真好。随便带着玩呗，呵，嘿，嘿，戴手上，让妈看看。嗯，你看，哎呦，看我闺女这小手戴上这个，多好看呢啊！这手，哎，真亮，好看啊，好看。哎，妈，啊，我现在心里特别踏实，是吧？踏实就好。只要你们几个呀，嫁得好，娶得好，日子过得也好，妈这辈子呀，就值了。你们这辈子肯定值。哎，真亮！再看看，哎，好好看看，多看看啊，没关系，随便看，看一眼一百。啊。今天晚上借给你，哥你屋，还是你带上，带上漂亮。来，这又怎么了？又跟李阳闹别扭了？他还好意思跟你闹啊？你还好意思说呀？我跟李阳分手了，你高兴了吧？你们是不是都特得意，特高兴啊？什么？就是你们把他赶走的！你成天没个好脸，你见着他就冷嘲热讽，你们根本就不关心我。一个自私，一个冷漠。我告诉你们，我这辈子都不会结婚了，我非离阳不嫁，我我当一辈子老尼姑去。我让你们气我，我气死你们！哎哎哎，离阳这样跟你分手啊？我说妈，不会吧？李阳费了半天心机，好不容易进了咱们家，他舍得前功尽弃吗？八成是以退为进呐、啊！这小子，我跟你说，滚！你不是上去了吗？你哥肯定恨死我了。陈家那些人本来就不喜欢他，他好不容易进陈家，要是他跟陈真真分了怎么办？啊？分就分，活该。他毕竟是你哥。我没这个哥。行了，别说他了。
说说咱俩吧。陈家肯定是回不去了，阿姨肯定不会再让我做了，我老家也回不去，现在还有孩子，我也怎么办？结婚吧，你愿意跟我结婚吗？我知道，我岁数比你小，有的时候也有点孩子气，但是只要你嫁给我，我肯定能让你这辈子都过得特别好。在天之灵发誓，我一定会爱你一辈子怎么不进家呀、啊？怎么了？这怎么回事啊？没事，我来了，妈。以后都你要玩的事儿，我都包了。瞧着，别耍一身。钱，要钱干嘛呀？
。哎呀，我说什么都不听，非得说我冷漠、自私、不关心他，还说黎阳就是因为让我们给逼走的。你去劝一劝吧，你有权威。丫头说的不是没有道理啊。你什么意思啊？我呀，一直在观察黎阳，他自己也知道。压力很大，所以他急于在我面前表现出自己的聪明才智。哎，不过你别说啊，这孩子看的书真不少，有思想，聪明，口才也不错。有什么可不错的？啊、你看看他刚才那个样子，他就是虚伪不真实。哎，哎呀，其实他的本意并非如此，他呀就是太想走捷径。啊，一个刚出大学校门的学生。谁能去指责他们急于求成啊？<笑>恩格斯都说过，年轻人犯错误是可以原谅的。我真的不明白，你到底要说什么呀？哎，你有没有觉得，他很像我年轻的时候？我不觉得。我认识你的时候，你已经是大首长了。哦，那倒也是。呃，总而言之。<笑>这孩子是块料，假以时，肯定有所作为。哎，即使没有我们，也一样。不过他这样急于走捷径，我怕反倒会害了他。嗯，那你说了半天，到底要说什么意思？我就问你一句话，嗯，你是不是看好黎阳做我家女婿？这，哎呀，呵呵这这这个还不好说。嗯，哎。我说了半天，这不是都白说了？看看，真真长这么大，还是第一次，男孩子主动提出分手，他自尊心根本受不了。黎阳这小子，还真有点骨气。什么有骨气、嗯？他这叫以退为进，他在跟真真耍心眼呢。我看呐、啊，这两个孩子都太急。都太急。姐，你找我干嘛呀？我告诉你啊，洋洋虽然是我弟弟。但他从小主意特别正，他从来不找我商量事儿，我管不了他。他都跟你说了吗？说什么呀？他要跟我分手的事儿啊？为什么呀？因为昨天，昨天黎山来我们家找柳凤了，结果被我妈还有我弟他们看见了。我明白了，他是个自尊心特别强的人。这事儿，他肯定受不了啊！我们早就劝过他，你们家可不是那么好进的。可我们两个是真心相爱的，这事儿跟我们家没关系啊。那你们家愿意跟你们没关系吗？我知道你说的是什么意思。其实我今天找你来，就是想请你转告李阳。我们家跟我真的是两回事儿，我没有做错什么。如果他真的不喜欢我们家，我可以从我们家搬出来。那你自己跟他说呀。我给他打了一天的电话，他都不理我。好吧，那我可以替你转告他，但听不听是他的事儿了。其实我知道你讨厌我。因为你跟曾小雅是很好的朋友，但是我觉得你应该能够明白，林阳只有跟我在一起才会幸福的，因为我能给他的是曾小雅一辈子都不会给他的。你既然那么肯定，那你还担心什么呀？你放心吧，他不会离开你的。他有这么跟你说过吗？我这么想的。
你好，请问是外事司吗？是的，陈真真在吗？请稍等。陈真真，电话东西收拾好了，我马上就走。小柳啊，没撵你走的意思。我就是想问问你，你跟那个、哦、那个、阿姨，您不用说了。我知道，我给您家里添了很多麻烦。珍珍姐天天哭，也是因为我的事儿。我挺对不住大家的。我，我现在马上就走啊。小柳啊。程老的意思，是征求你意见。你在这连个亲戚都没有，你走了以后住哪儿啊？他们家能接受你吗？阿姨，您不用为我担心，我自己有办法。分手了，你真舍得呀？你管好自己的事儿吧。跟谁爱管你似的。小雅要结婚了啊！你怎么想的呀？那男人就是个大老粗，小雅怎么可能爱上他？他把一辈子的爱都给你了，能爱上谁呀、啊？陈真真，你干嘛自己骗自己啊？你现在去找小雅来得及。来，扇子，能不走吗？啊？你看你哥一直是好脾气，打小就让着你，这次他打你骂你，都是为你好，你也不能不认这哥，是不是啊？啊？要不认我这弟弟。你看，你们都是我生的，是吧？都我身上掉来的肉，你说你们怎么也是亲哥俩呀？他也不是诚心，他不是为你好吗？您别劝我，我知道他一直瞧不上我，怕我给他丢人。没关系，从今以后我们各活过的，谁也甭看不上谁。不是，他不会看不上你。妈，山子，山子，山子，回去别走。妈，您别拦着我。我告诉你，妈明白你的心思。你就找个借口，想跟那小寡妇去，你自己还是个孩子，自己还管不了自己呢，怎么娶媳妇儿，怎么养孩子呀？啊，喝西北风去啊！那不是怀孕了，肚子里孩子不能没爹吧？咱们养不是养啊？我知道，咱们想办法呀！啊，妈，咱商量。你让我走行不行？山子，你要不听妈话，妈今天给你跪下了，行不行啊？妈，你，你让我听话。给鼻子上脸，滚！越远越好。别，你这你，山子，山子，你给我回来！山子，山子，山子，你干嘛？你你这是干嘛呀？你姐，别拦着我。不是你，你要去哪儿啊？去哪儿？你比在家里边强。你放心，我会过得很好。来啊，你坐下，想我们给你丢人了是不是啊？啊，孩子什么都不知道，你就在这儿没头没脑的骂糊涂街啊？还有胡渣
？你问他认你这个娘，认这个爹吗？为了攀高枝啊，连亲兄弟都不认了，脸面也不要了，啊！洋洋的苦你们谁知道啊？那个山子就是死随你啊，就会给别人添乱。你还有没有个是非观念？洋洋他愿意这样吗？不是就因为你这当爹的没本事吗？你说他从小到大哪件事不是靠自己啊？你给过他什么呀？你说这话归心不归心啊？我亏什么心呢？我就知道，谁都看不起这个家，可别忘了，这是你们的根，你走哪你得姓李啊！自己都看不起自己啊，谁拿你当人呢？我告诉你，我儿子走到哪儿都是好样的。不用你操心。我和程真真分手了，我不会再去成家。我会跟你们一样，住在这个破屋子里，像猪一样，一辈子。你骂谁猪？你个兔崽子，谁猪？你干嘛呀？啊、你干嘛？你敢打我儿子？你你干嘛？你敢打我儿子是不是？你背打。怎么回事你啊？孩子他妈都受了气了，你不说安慰他，你除了打他就骂他。你给我回来！惯，早晚叫你惯出大毛病来。呸！你，你摔你砸你，跟你喝，这毛病谁知道喝？喝完骂人打人，这日子还能过吗？这个啊，谁还跟你过呀？结婚了，啊！祝你幸福。也祝你，我们都幸福。我这人一向与幸福无缘。你是天才吗？幸福点当然要比我们高。别闹，我当天才，我什么都不是。当然是。我婚礼你来吗？不。为什么？明知故问。回去了。警官，警官，警官，警官，警官，警官，警官，小小雅。我要跟你在一起，就我们俩，我谁都不要，好吗？这一刻，黎阳说的是真心话，他真的累了，他需要一个温暖安全的后方。他知道曾小雅是世界上最爱他的女孩。对你来说，我只是一个朋友、亲人。不，你说的不对。
李瑶，我比任何人都了解你。你是一个有雄心大志的人，对于你来说，爱情永远是第二位的。李阳知道。他追上前，他们就可以在一起，一生幸福安稳，和大多数同龄人一样。但即使如此绝望，李阳也是犹豫的。他就那样看着心爱女孩一步一步远去。也许正如曾小雅所说，像他这样的人，需要的不只是常人的幸福，爱情，在黎阳的世界中，或许真的是第二位的。来来来，闺女。看看我这小院哎呀，多好啊！哎，看看看看，这是做饭的厨房。哦，厨房啊，对呀、啊，来这屋，来这是屋，来进来，看看这我的小屋，看看，看看这家具，哎呀，这柜子多好啊！嗯，来你看看多宽敞，这屋多宽敞，还挺大的啊，还朝阳。我跟你说吧，这一个月才五十块钱，多便宜呀、啊！五十啊，那就是。你们俩什么关系啊？姐弟。哎，他是我媳妇儿。哎，结婚证呢？拿来。我们租房子，凭什么给你看结婚证啊？怎么说话呢，小伙子？你傻呀！这孤男寡女的住在这儿哈，谁知道你们什么关系啊？那派出所要来了，说你们乱搞男女关系，我不就得跟着？哎，大妈，大妈，大妈，嗯、呃，我们不同居，我们不是夫妻，就我一个人租。嗯、呃，这样吧，大妈，嗯、呃，今天啊，我正好带了三百块，给我半年的房租，我全都给您了。你看，大妈，我真的特喜欢这间小屋子，您就租给我吧啊！你空的时候啊，我还能帮您做做饭、洗洗衣服、陪您聊个天什么的，啊，您说呢？听口音，你是外地人吧？哎，也怪可怜的，得，就当我做善事了。哎呦，谢谢你啊，大妈。哎，不过可有一条啊，这小子不能住这儿。行行，没问题。哎，来来来，闺女，我跟你说点事儿。来，来来来，我告诉你。听着，我跟你说啊，这小流氓啊，要欺负你，跟大妈说，我亲侄子啊，是派出所的。他没欺负我，没欺负我，<笑>得算我管闲事儿。<笑>下午就搬过来了。哎呦，真的？对呀、啊。哎，不过我嘱咐你啊，你听我说，就你一个人来，这小子可不能住这儿。哎，记住没有？哎哎，我走了啊、哎，记住了啊。行行，哎，您慢走啊。好嘞。哎呀，哎呀，山子。在北京，咱们总算是有自己的小窝了。怎么样？你看看，谁让你把钱给他的？没听他说不许让我在这儿住啊？哎呀，什么脾气？哎呀，咱们以后啊，跟他搞好关系，他就睁一只眼闭一只眼了。你别老玩这虚头巴脑的。明天我上厂里开介绍信去。哎，你不到昆林，谁给你开介绍信啊？咱们得找找关系。来了，关。丹丹他们家那个家具吧，是捷克的，还有罗马尼亚的，特别好看，可时髦了。我觉得还是红木的比较好吧。红木的。嗯，古典，中式的。晚上起来上厕所一看，跟故宫似的，得多吓人啊！哪至于啊？这红木的嘛，它是好东西。哎
向东海。上见过这箱子，你以后有钱了给我买一个。好，好，好，给你买，给你买，走吧。哎，等我一会儿，上个厕所啊。找我呢？准备。我等我老婆呢。哎，你可赌输了啊！没到最后，很难说谁输谁赢吧。我打赌你没按规矩来。规矩这个词从你嘴里说出来，是不是太讽刺了？没告诉他我们之间的关系吧？当然说了。骗谁呀你？你，你就等着去参加婚礼吧啊！好啊，我等你的婚礼请柬。这是我酒店的房间号和电话。OK。江东海，你们认识啊？这位是方梅，我我们是，他。啊，我们曾经是同事，我曾经是相机长那趟航班的空姐。空姐就是好看，那我们结婚也请方小姐一起来吧。是，我这这我，可以呀、啊，老朋友的婚礼我当然要参加了，而且我还会送一份大礼呢。不需要，你只要人来就可以了，热闹吗？你还没结婚呢，怎么知道需不需要什么？好了。再见，等你的请柬啊、哦！他其实是以前的同事，早就调走了。以前的同事啊，他长那么好看，你当时干嘛不追他呀？好看什么呀？比你差远了。真的假的？当然。少来这套，我告诉你。你。时间过得特别不好，我想不明白，我们两个人根本就没有不可调和的矛盾，你干嘛要跟我分手呢？这更说明问题。我觉得我们之间的矛盾不可调和，怎么可能嘛？你根本不了解我，你知道我每次去你家要承受多大的压力吗？现在我们分手了，你家里人特开心吗？哎呀，我们两个谈恋爱跟我们家里有什么关系啊？除非你是冲着我们家去的。我不是那意思，你别多想。对不起，还不行吗？所有人都这么看我们之间的关系，别说是你家了，我爸、我妈、我姐、我弟，都这么损我。我受够了，你帮我调工作，帮了我很大的忙，我会报答你的。我们以后。
还可以是同学、朋友。我不，你别这样。李阳，我珍珍，我还得上班呢。李阳，李阳，李阳，李阳，我从来没有这么低三下四的求过人。算了，我求你了啊！我求求你了，咱们和好吧，你。哎呀，李阳，要不然我从我家里搬出来吧？啊，我跟他们断绝关系还不行吗？以后这种不负责任的话，你别再说了。你不是小姑娘吗？你能不能成熟点？李阳，你是不是以为我离了你就活不了了？我告诉你，以后谁要再主动找你，谁就是王八李阳拒绝程真真，出于自尊本能。其实，与程真真分手，他很空虚，不仅失恋、事业、前途，忽然变得无比渺茫起来。此刻，他只剩下自尊。磨蹭什么呢？都等你半天了，快点啊！高仓健，你要笑起来呢，就很像横木静二。<笑>我还喜欢你的小虎牙，多好看！怎么样，跟我在一块儿开心吧？哎，你帮我一忙吧。干嘛？你求我？帮我开一张介绍信。什么信？结婚介绍信。你怎么知道的？李山，我郑重的告诉你，你今年才年满二十二周岁，本姑娘芳龄二十，你想早婚啊？黑门！你帮我吗？你真想结婚啊？啊！太早了，我不想。这关你什么事儿？不关我事儿，什么意思啊？你有别人了？你说你帮不帮？那你先告诉我，你跟谁结婚啊？你管着吗？爱帮不帮？星期天可就结婚了。你说你也跟陈真真吹了，早知今日何必有当初？你说大燕他妈他爸也是，干嘛这么着急就把孩子给推出去呀、啊？陈真真今天来单位找我，想
就跟我和好。那你怎么说呀、啊？你没答应人家是不是？妈觉得你这么聪明，生在老黎家委屈你了。妈老在想，哪天老天爷能开眼呢？给我儿子创造一个上进的机会。这回机会真来了。妈，啊、嗯，我求上进不光是为了我自己。我也想给这个家改善改善条件，让你们都能住上楼房，家里有自来水、厕所、冰箱、大彩电、电话。那感情好，妈就盼着这一天能享我儿子的福呢。一定会有这一天的，您别急，五年之内。行，妈不着急，妈等着。儿子，既然人家姑娘想跟你和好。你要是喜欢人家的话，那就赶紧就坡下驴呀、啊！真真对我那么好，我当然喜欢她了。嗯，她今天来单位找我，还哭了呢。是吗？我当时心就软了。可我一想到她家里人对我那态度，尤其是她妈和她弟，一直拿我当猴耍，我我就没答应。按你这么好的条件，找个媳妇儿容易，可是找的你可心的、能帮助你的不易。这程真真啊，虽然没有大丫那么体贴疼人，可是她能帮助你啊。儿子，咱们就服个软，妈，给人家赔个不是。这是大是大非的问题，我得活得有尊严，我不能让他们家里人瞧不起我。嗯，我的婚事儿您就别操心了。您还真以为我跟大丫在一起就能幸福啊？这不成功的男人，夫妻感情生活再好，那也不会幸福的。我一定要凭我自己的能力，干出一番大事业，那才叫成功，那才是我想要的日子。只有那样才会幸福。儿子，你说的这些呀、啊，我不是全懂，但我知道你跟平常人不一样，你比别人受的苦要多得多。妈是替你难受，你知道吗？妈，您别哭了，你要相信我。老刘，老刘，你出国试妆是今天上午吧？在哪儿、啊？这个，这是小丽啊，你没接到通知啊？什么通知？啊，呃，这个情况呢有些变动，这次联合国经济集训啊，你就不去了，你还把你这个手上的工作继续完成，啊，啊，对了，下午有个业务会。你想着去参加一下，啊？哎，这我不去什么意思啊？我工作都交接了，护照也办了，现在就在等签证呢。哎呀，你没听有这么一句话吗？叫计划赶不上变化。当然了，具体情况呢，我也不太清楚。要不你问一下老李？不过我劝你啊，最好别问，因为这点事儿。他里头肯定很微妙的，啊。哎，小姨啊，这个局里要我们处出一个人参加系统组织的植树活动，这个现在处理其他人都很忙，就你的工作还没安排，你去吧，啊。你可别小看植树啊！这活动中央首长都参加的啊！哎
。哎，我在厂里找到活了。侯青不要你了？嗯。行啊，我还没跟他们说呢。谁让你去说呀？就你一张嘴，把人家顶个大跟头。我把我的情况啊，跟领导一二三四说了个清楚，他们就要我了。干嘛、啊、让你做饭？不，买买菜啊，然后洗洗碗，做做卫生啥的，挺好的。你原来在高干家里边干的挺舒服的，现在干这些粗活，你不会怨我吧？傻山子，我愿意。哎，哎呀，别，别没看见了，看见看见呗啊！现在是在厂里、啊。厂里怎么？咱俩到结婚年龄了，又没有乱搞男女关系。我现在不想让厂里人知道。行了，我赶紧进去了啊！哎，你哎，你别跟着我跟。哎，晚上下班我在门口等你啊。哪要回来了？回来了，嗯，来，嗯，杨怎么了？不舒服了，感冒了，啊？你看哈，那天你说我多嘴，给你二舅打一电话，说你出国，让你二舅妈知道了，非让你从国外给你表妹带一块布料来。我就跟他说，人家国外哪有买布料的呀？人家都不兴做衣裳，都是买衣裳穿，是不是？妈，哎，我不出国了。为什么呀？取消了，别人替我去了。那就是人走后门顶了你这名额了，你去找领导去啊！我困了，你不去我去。妈，我都认命了，您去有什么用啊？像我这样的人，没关系没后台的，凑合活着得了。不是这事儿啊，打头上要没这事儿还行是不是？你说有了又没了，你这不是拿人当猴耍吗？这个欺负人呢？要不然洋洋，你再找珍珍帮个忙。你说你调个工作那事儿，人家都帮忙了。再说人家没想真跟你吹呀、啊。妈，我还要脸呢。我，儿子，你可别着急啊！听见没？别着急。啊。真真，进来进来。怎么了？出什么事儿了？啊？爸，你们是不是都特恨李阳啊？就觉得他是个小人了。来，进来，坐下坐下。啊，坐下。有什么事儿，跟爸爸好好说啊。我今天去找李阳了，他死活都不想跟我复合。他说他在咱们家特别受委屈，说你们都看不起他，拿他当猴耍。其实我也觉得你们对他都特别刻薄。可是我今天就想跟您说，如果没了他，我可能会活得特别不好。您这辈子阅人无数，您认定是什么就一定是什么。我今天就想知道，在您眼里，李阳是不是这样的小人？是不是真的接近我是有目的的，想利用我往上爬，想吃软饭？如果您认为是，那我就跟他吹，以后我再也不去找他。可是您对这件事从来都没有表过态。今天您就跟我说句实话，到底是同意还是不同意，支持还是不支持？真真，我觉得黎阳这孩子
心思太重，有些事儿可能他是想的太多了。你就说他是不是个小人